ஹே கேஸ் ஸோ இந்த விடையில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா சிக்ஸ்த்து டேர்ம் டூ டேர்ம் த்ரீலேயே இருக்கக்கூடிய ஜாகிரஃபி கொஸ்டின்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் டேர்ம் டூவில் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப 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 கம்மி தான் ஒரே ஒரு கொஸ்டின் தான் எடுத்திருக்கேன் ஸ்கூல் புக் உள்ளே இருந்து மற்ற எல்லாமே வந்து அந்தளவு வந்து நம்ம டிஎன்பிசி ரிலேட்டடாக இல்லை அந்தளவு வந்து கேட்கக்கூடியதாக இல்லை ஜஸ்ட் ஒரு கிளான்ஸ் மட்டும் பார்த்துக்கங்க அந்த யூனிட்டை ஓகேவா எதனா எதாச்சும் இருக்கா அப்படின்ற மாதிரி மட்டும் பார்த்துக்கோங்க அந்தளவு தேடி இடத்துல இந்த கொஸ்டின் மட்டும் தான் மாட்டுச்சு ஆம்பர் கீஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்பேம் வேல் இருக்கு இல்லையா ஸ்பேம் வேல் அப்படின்னா வந்து ஒரு திமிங்கில சொல்லுவாங்க ஸ்பேம் திமிங்கில அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது வந்து அதோட வாமிட் இருக்குல்ல அந்த வாமிட் தான் பார்த்தீங்கன்னா ஆம்பர் கீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து வாமிட் எடுக்கும் அந்த ஆம்பர் கீஸ் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா அது வாமிட் எடுக்கிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஒரு சாலிடான ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மாதிரி தெரியும் அந்த ஆப்ஜெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து பர்ஃப்யூம் இண்டஸ்ட்ரியில் ரொம்ப அதிகமான விலை போகும் ஏகப்பட்ட விலை போகும் அது அதிகமாக கிடைக்காது இங்கேயாச்சும் ஒரு டைம் ரேராக வந்து அந்த ஆம்பர் கீஸ் அப்படின்ற வந்து கிடைக்கும் ஸ்பெங் வாங்கி எடுக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிலருக்கு கிடைக்கும் ஸோ அதை போய்ட்டு விற்றாங்க அப்படின்னா ஏகப்பட்ட விலை போகும் ஐ திங்க் நம்ம இந்தியாவில் வந்து அதை விற்கிறது வந்து இல்லீகல் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் எதுக்கும் செக் பண்ணிக்கோங்க ஆம்பர் கீஸ் அப்படின்றது கவர்மெண்ட்டுக்கு தெரியாமல் விற்றிங்க அப்படின்னா இல்லீகல் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அது ஒழுங்காக பார்த்துக்கோங்க என்ன ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா ஸ்பம்பல் டேர்ம் த்ரீ டேர்ம் த்ரீயில் பார்த்திங்கன்னா வந்து யூனிட் ஒன் ஏஷியான் யூரோப் இதில் பார்த்திங்கன்னா வந்து ஜஸ்ட் லொக்கேஷன்ஸ் தான் அதிகமாக இருக்கும் இந்த மவுண்டன் எங்கே இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி தான் நிறைய கேட்டிருப்பாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு காகோஸ் மவுண்டன் அவரல் மவுண்டன்ஸ் அதுவும் சவுத் அமெரிக்கா தப்பு காக்காஸ் மவுண்டன் உரல் மவுண்டன்ஸ் எங்கே இருக்குது கேட்டிங்கன்னா ஏஷியில் தான் இருக்குது இந்த அசர்பைஜான் அர்மேனியா அது கசகஸ்தான்லாம் இருக்குது இல்லையா இந்த இடத்துக்கிட்ட இருக்கும் அசர்பைஜான்லாம் அசர்பைஜான் கிட்டே இருக்கும் உரல் மவுண்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரஷ்யா கிட்டே இருக்கும் செகண்ட் சுயஸ் கனால் செப்ரேட்ஸ் ஏஷியா ஃப்ரம் ஆப்ரிக்கா கரெக்டாக கரெக்டு பேரிங் ஸ்டேட் செப்ரேட்ஸ் ஏஷியா ஃப்ரம் நார்த் அமெரிக்கா இதுவும் கரெக்ட் ஏன் அப்படின்னா பேரிங் ஸ்டேட் எங்கே இருக்குது கேட்டிங்கன்னா இங்கே ரஷ்யா இருக்குது இல்லையா ரஷ்யா எங்கே இருக்கும் அலாஸ்கா எங்கே இருக்கும் மேலே இருக்கும் இந்த ஒரு இடம் இருக்குது இல்லையா இந்த ஒரு கோடு இருக்கும் இந்த ஸ்ட்ரீட்டு தான் வந்து பேரிங் ஸ்ட்ரீட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பேரிங் சி எங்கே இருக்கும் சுயஸ் கனல் அப்படின்றது பார்த்திங்கன்னா ஆஃப்ரிக்கா இருக்கும் மிடில் ஈஸ்ட் இருக்கும் இங்கே வந்து யூரோப் இருக்கும் இந்த இடம் இருக்கு இல்லையா இதுதான் சுயஸ் கனல் ஸோ ரெண்டுமே கரெக்டு ஃபஸ்ட் ஒன் மட்டும் தப்பு ஆன்சர் இஸ் டூ ஒன் த்ரீ கொஸ்டின் டு த லோயஸ்ட் பாயிண்ட் இந்த வேர்ல்டு ஈஸ் லோயஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து எங்கே லொக்கேட் ஆயிருக்கு அப்படின்னா டெட்சியில் தான் லொக்கேட் ஆயிருக்கு டெட்சி பார்த்தீங்கன்னா வந்து டர்க்கி கிட்டே இருக்கும் டர்க்கி ஆர் இட்டாலி அது கிட்டே இருக்கும் கொஸ்டின் நம்பர் த்ரீ இந்த கைபர் பாஸ் இஸ் லொக்கேட்டட் இன் சுலை மவுண்ட் ரேஞ்ச் இந்த போலன் பாஸ் இஸ் லொக்கேட் இன் தோபா காக்கார் ரேஞ்ச் எது கரெக்ட்னு கேட்டிருக்காங்க ரெண்டுமே கரெக்ட் இது ஸ்கூல் புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க கைபர் பாஸ் வந்து நம்ம இந்தியாவுக்கு மேலே இருக்கு இல்லையா அந்த ஜம்மு காஷ்மீர் கிட்டே இருக்கும் அங்கேருந்து வந்து ஆப்கானிஸ்தான் வந்து வரக்கூடிய வழி அதுவும் வந்து போலன் பாசம் ஸோ அதனால தான் வந்து ஸ்கூல் புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க அது ரெண்டுத்தையும் பார்த்துக்காங்க சுலைமான் ரேஞ்ச் தோபா கக்கார் ரேஞ்ச் அப்படின்றது ரெண்டுமே கரெக்டாக அதனால வந்து ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் சி இந்த லார்ஜஸ்ட் ஆர்ச்சி பழகம் ஆர்ச்சி பழகம் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் ஏகப்பட்ட ஐலாண்ட் சேர்ந்த ஒரு ரீஜன் தான் வந்து ஆர்ச்சி பழகம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இங்கே ஒரு ஐலாண்ட் இருக்கு இங்கூர் ஐலாண்ட் இங்கூர் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து தான் வந்து ஆர்ச்சி பழகம் ஸோ இந்தியா வேர்ல்டில் லார்ஜஸ்ட் ஆர்ச்சி பழகம் இது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து இந்தோனேஷியா தான் ஜப்பான் இல்லை ஜப்பானுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இந்தோனேஷியா இந்தோனேஷியா தான் பார்த்தீங்கன்னா அதிகமான ஐலாண்ட் சேர்ந்த கண்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அரௌண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ்டி டூ அப்படின்ற மாதிரி நினைக்கிறேன் இந்தோனேஷியா தான் வந்து லார்ஜஸ்ட் ஆர்ச்சி பழகம் இந்த வேர்ல்டு மேபி ஆர்ச்சி பழகம்னா என்னன்னு கூட கொஸ்டின் கேட்கலாம் டேஷ் இஸ் த லாங்கஸ்ட் ரிவர் இன் ஏஷியா ஏஷியாவில் இருக்கக்கூடிய லாங்கஸ்ட் ரிவர் அப்படின்றது கேட்டிங்கன்னா யாங்சி ரிவர் சைனாவில் இருக்குது இதில் தான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த த்ரீ கார்ஜஸ் டேம் அப்படின்ற ஒன்று இருக்கு இல்லையா அதை வந்து கட்டியிருக்காங்க யங்ஸ்டி ரிவர் சைனாவில் இருக்கிறது தான் பார்த்தீங்கன்னா லாங்கஸ்ட் ரிவர் இன் ஏஷியா கேஞ்சஸ் இல்லை நம்ம எல்லோரும் கேஞ்சஸை போடக்கூடாது அதனால தான் வந்து கேஞ்சஸை ஃபஸ்ட்டு கொடுத்து ட்ரெ ட்ரிக் பண்ணுறதுக்காக கொடுப்பாங்க கேஞ்சஸ் பிரம்மோத்ரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு
ரூபல் கலி டெசர்ட் அப்படின்றது தான் பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்டே வந்து மண்ணாலே ஆன லாங்கஸ்ட் டெசர்ட் லார்ஜஸ்ட் டெசர்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கொஸ்டின் நம்பர் எயிட் டேஷ் இஸ் த லார்ஜஸ்ட் ப்ரொடியூசர் ஆஃப் டேட்ஸ் இந்த வேர்ல்டு எது அப்படின்னு கேட்டால் ஈரான் ஈரான் இருக்குது இல்லையா ஈரான் தான் பார்த்தீங்கன்னா பெருச்சம் படங்கள் வந்து அதிகமாக வந்து ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறது ஈரான் தான் கொஸ்டின் நம்பர் நைன் த ட்ரான்ஸ் சைபிரின் ரயில்வே இஸ் அ லாங்கஸ்ட் ரயில் ரூட் இந்த வேர்ல்டு கரெக்ட் த இந்தியன் ரயில்வேஸ் நெட்ஒர்க் இஸ் த செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் ரயில்வே நெட்ஒர்க் இன் ஏஷியா இதுவும் கரெக்ட் இந்த ஹையஸ்ட் பீக் இன் ஈரோப் ஈரோப்பில் இருக்கக்கூடிய ஹையஸ்ட் பீக் எது அப்படின்னு கேட்டால் மவுண்ட் எல்ப்ரஸ் அப்படின்றது தான் மவுண்ட் எட்னா மவுண்ட் சிசிலி மவுண்ட் வெசிலியஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஏகப்பட்டது இருக்குது பட் ஆனால் வந்து ஹையஸ்ட் பீக் எதுன்னு கேட்டால் மவுண்ட் எல்ப்ரஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டேஷ் இஸ் த கால் த லைட் ஹவுஸ் ஆஃப் மெடிடர் லைட் ஹவுஸ்னு ஏன் சொல்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டால் வல்கன் ஹவுஸ் அதிகமாக இருக்கும் அவங்க மவுண்ட் ஸ்டாம்பல் இருக்குது இல்லையா மவுண்ட் ஸ்டாம்பல் தான் பார்த்தீங்கன்னா லைட் ஹவுஸ் ஆஃப் மெடிடரியன் சொல்லுவாங்க இந்த மெடிடரியன் ஏன் மெடிடரியன்னா மெடிடரியன் சி இருக்கு இல்லையா மெடிடரியன் சியோட கோஸ்டலில் இருக்கும் அது எல்லாமே அதனால தான் வந்து அப்படி சொல்கிறாங்க இவ்வளோ தான் வந்து யூனிட் டூவில் யூனிட் த்ரீயில் பார்த்திங்க அப்படின்னா யூனிட் த்ரீயில் வந்து அரவுண்ட் வந்து ஒரு ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது லேட்டிடியூட் லாங்கிடியூட் இருக்குது இல்லையா அதை பற்றி தான் கொடுத்துருப்பாங்க எப்படி இருக்கிறது லாங்கிடியூட்னா எப்படி இருக்கிறது லேட்டிடியூட் வந்து ரெண்டுமே சேராது வேறு எல்லாமே இருக்கும் லாங்கிடியூட்ஸ் அப்படின்றத பார்த்திங்கன்னா போய்ட்டு போல்ஸில் வந்து மீட் பண்ணணும் இதுதான் இதில் இருக்கக்கூடிய ரொம்ப ரொம்ப பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் அது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா லாங்கிடியூட் எல்லாமே வந்து சேம் லென்த்தில் இருக்கும் லேட்டிடியூட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து லென்த்து கம்மியாகிட்டே இருக்கும் ஈக்கோட்டில் இவ்வளோ பெருசு இருக்கும் போல்ஸ் இவ்வளோ சின்னதாக தான் இருக்கும் ஸோ லேட்டிடியூட் டிஸ்டன்ஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கும் லாங்கிடியூட் டிஸ்டன்ஸ் வந்து சேமாக இருக்கும் அப்படின்றதெல்லாம் டிஃப்ரென்ஸ் நீங்கள் அந்த லெசனை படிச்சாலே ஓரளவு தெரியும் லேட்டிடியூட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் லென்த் கரெக்டாக தப்பு தேர் ஆர் ஒன் நைட்டி ஒன் பேரலல்ஸ் இந்த லாங்கி அர்த்து அப்படின்னு செகண்ட் ஒன் கரெக்ட் பேலன்ஸ்னு எதை குறிப்பாங்க லேட்டிடியூட் தான் குறிப்பாங்க இப்படி போகுது இல்லையா அதனால்தான் வந்து பேரலல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா வந்து பேரலல் நம்ம என்ன படிச்சுருக்கோம் சேரவே சேராது லாங்கிட்டியூடு பார்த்தீங்கன்னா போயிட்டு மேலே சேர்ந்துடும் இப்படி இருக்கும் லாங்கிட்டியூர் இப்படி இருக்குது இல்லையா மேலே இங்கேயும் போய் சேர்ந்துடுது பேரலில் நம்ம என்ன பார்த்தோம் பேரல் லைன்லாம் வந்து டச்சே ஆகாது அப்போ லாங்கிட்டியூடுன்றது பேரலில் கிடையாது லாங் லேட்டிடியூட் எவ்வளோ இருக்குன்னு கேட்டால் ஒன் எயிட்டி ஒன் இருக்கான் 180 எயிட்டி இருக்கும் ஒன் எயிட்டி கூட மேலே ஒரு நைன்ட்டி ஈக்குவேட்டர் இருக்கா ஜீரோ டிகிரி மேலே ஒரு நைன்ட்டி இருக்குமா நைன்ட்டி டிகிரி இருக்கும் கீழே ஒரு நைன்ட்டி டிகிரி இருக்கும் நைன்ட்டி நைன்ட்டி ஒன் எயிட்டி இங்கே ஜீரோ டிகிரி ஈக்குவேட்டரும் சேர்த்தால் ஒன் எயிட்டி ஒன்று இதை தான் வந்து ஒன் எயிட்டி ஒன் பேரலன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது செகண்ட் ஒன் கரெக்டாக ஆன்சர் இஸ் பி க்ரீன் விச் மெரிடின் சை இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டாண்டர்ட் மெரிடின் க்ரீன் விச் மெரிடின் எதை சொல்கிறாங்கன்னா நைன்ட்டி ஜீரோ டிகிரி தான் சொல்லுவாங்க ஒன் எயிட்டி டிகிரி எந்த லைன் கேட்டோன்னா இன்டர்நேஷ்னல் டேட் லைன் ஐடியல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஜீரோ டிகிரி க்ரீன் விச் மெரிடின் எயிட்டி டூ அண்ட் ஆஃப் டிகிரி ஈஸ்ட் லைன் ஆஃப் லாங்கிட்டியூட் பாஸ் த்ரூ மிர்சாப்பூர் லொக்கேட்டு இந்த மிர்சாப்பூர் எங்கே இருக்குன்னு கேட்டால் இந்தியாவில் உத்தரப்பிரதேஷில் இருக்கு ஓகேவா இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கிங்களா இந்தியா ஜஸ்ட் சும்மா தான் மேப்பு இங்கே உத்தரப்பிரதேஷ் இருக்குன்னா இப்படி க்ராஸ் ஆகும் இப்படி இருக்கும் அந்த எயிட்டி டூ அண்ட் ஆஃப் உத்தரப்பிரதேஷில் மிர்சாப்பூர் இருக்கு இல்லையா அங்கே தான் வந்து எக்ஸாக்டாக இருக்கு இந்தியா ஆஸ் ஒன்லி ஒன் ஸ்டாண்ட் டைம் கரெக்டு த வேர்ல்ட் ஆஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டைம் ஜோன்ஸ் இதுவும் கரெக்ட் வேர்ல்டில் பார்த்திங்கன்னா வந்து இருபத்தி நாலு டைம் ஜோன் இருக்குது இந்தியா மட்டுமே பார்த்திங்கன்னா ஒரே ஒன்று தான் ஃபாலோ பண்ணுது நிறைய இஷ்யூஸ் வந்துருக்கு ஈஸ்டர்ன் நார்த் ஈஸ்ட் இருக்காங்க இல்லையா நார்த் ஈஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா சீக்கிரமாக வந்து விடிஞ்சிருக்கு ஆனால் வந்து டைம் பார்த்திங்கன்னா லேட்டாக இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ நம்ம ஊரில் ஆறு மணிக்கு விடியுதுன்னா அங்கே நாலு மணிக்கே விடிஞ்சிடும் ஏன் அப்படின்னா அங்கே ஈஸ்ட் அங்கே தானே வந்து சூரியன் ஃபஸ்ட்டு ஊற்றிக்குது அங்கே நாலு மணிக்கு விடியுது நம்மளுக்கு ஆறு மணிக்கு தான் விடியுது ஆனால் நம்ம கவர்மெண்ட் ரூல்ஸ் படி பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஊர்லேயும் ஒம்பது மணிக்கு தான் வந்து கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸ் ஸ்டார்ட் ஆகும் அங்கேயும் ஒம்பது மணிக்கு தான் ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ அங்கே யூஸ்வலாக வந்து நம்ம ஊரில் பதினோரு மணிக்கு எந்த அளவு வெயில் இருக்குமோ அதே வெயில் வந்து அங்கே ஒம்பது மணிக்கு இருக்கும் புரியுதா அப்போ நம்ம ஊரில் வந்து ஏழு மணிக்கு எந்த அளவு இருட்டிருக்குமோ அங்கே பார்த்திங்கன்னா ஒம்பது மணி அளவு இருட்டிருக்கும் ஓகேவா ஸோ அதனால்
INCO in case in case you are located in Vietnam, Hyderabad is located in Vietnam. Answer is option D. You will have to go to the other part. You will have to go to the economics. So you will have to go to the sixth. சிக்ஸ்த்து வந்து நம்ம வந்து அரௌண்ட் சிக்ஸ் டே ஃபைவ் டேஸில் கவர் பண்ணியிருக்கோம் நான் இன்றைக்கி சிக்ஸ்த்து முடியுது அப்படின்னா நாளைக்கு வந்து ரிவிஷன் இருக்கும் இது இதில் முடிக்கலையோ அதை வந்து முடிச்சுருங்க ப்ளஸ் ஜஸ்ட் ஒன் டைம் வந்து கிளான்ஸாக ரிவிஷன் பண்ணி பார்த்துட்டு வந்துடுங்க அப்போ தான் வந்து திரும்ப அடுத்த டைம் வரப்போ கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ நாலுலேருந்து திரும்ப வந்து செவன்த் ஆரம்பிக்கும் இதில் ஏதாச்சும் சஜஷன் அப்படின்னா இது நீங்கள் இந்த ஃபவுண்டேஷன்ஸ் ஏதாச்சும் சஜஷன் இருக்குது அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஒருவேளை கமெண்ட் பண்ண முடியல அப்படின்னா வந்து நீங்கள் வந்து டெலிகிராமில் மெசேஜ் பண்ணுங்கள் ஓகேவா நான் அப்போ தான் உங்களோட சஜஷனை பொறுத்து தான் வந்து நாங்கள் ரெக்டிஃபை பண்ணுறது கரெக்டாக இருக்கும் தேங்க்யூ